Estamos de volta. Como você ouviu, nós saímos agora do mundo terreno e vamos para o plano sobrenatural, o mundo divino. O meu copo com água já está preparado e agora você apanha o seu, os documentos, aquilo que representa a necessidade, esse laudo desse exame que tem te atormentado tanto, esse laudo, esse resultado que hoje tem sido um fantasma na sua vida. Constatou câncer? Constatou uma doença incurável? É algo que te incomoda? Dores? Então você vai ouvir, você vai estar junto comigo, ativando a sua percepção nesse momento. A sua alma estará ligada nesse momento da fé. Eu vou clamar por você e eu tenho certeza que você vai receber esse toque de Jesus, você vai receber esse milagre na sua vida. Mas hoje não porque você estava, está buscando um milagre, mas hoje você entendeu que existe um mundo divino onde não há limites. Não há limites para nós que somos cristãos. Não há, não há limite para, para, de suprimento para as nossas necessidades. Os suprimentos de Deus são inesgotáveis. E nós vamos agora entrar nesse mundo divino, através da oração, nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu levanto, meu Deus, esse copo com água. É mais uma atitude, meu Deus, de fé, porque eu creio, meu Deus, verdadeiramente, que o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus do sobrenatural. Antes dessa palavra, meu Pai, muitos poderiam estar discutindo com o Senhor. Muitos estavam desesperançados, pedindo para o Senhor um sinal. Senhor, me acorde, venha me socorrer. Mas é porque eles não entendiam, meu Pai, o propósito do Senhor. Eles não entendiam, meu Pai, aquilo que o Senhor já fez. Eles não lembraram. O Senhor disse, tem olhos e não vedes. Meu Deus, quantos estão cegos, quantos estão surdos, meu Pai, na vida espiritual. Mas nessa hora eu peço ao Senhor, meu Deus, misericórdia. Eu peço ao Senhor todo o esclarecimento, toda a didática, meu Pai, do Evangelho, possa ser percebida por essa pessoa. Os milagres que o Senhor realizou, principalmente o milagre da ressurreição, onde Deus operou, meu Pai, no plano da salvação, o Senhor tomou, levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Meu, pai, meu Deus, eu me lembro da Tua Palavra, eu invoco a Tua Palavra, meu Pai. Os discípulos esqueceram da multiplicação dos pães, eles esqueceram que eles mesmos foram os autores do milagre, os instrumentos, mas o Senhor é um Deus poderoso. Nessa hora eu clamo por pessoas enfermas. Eu clamo por pessoas que estavam lutando, meu Pai, com seus problemas, mas não tinham a visão do mundo sobrenatural. É justamente, meu Deus, o poder que há na Tua Palavra, o poder que há no Evangelho. Eu começo a levantar esse clamor agora e eu sei, meu Deus, que o poder está entrando nessas casas. Nesse momento, meu Pai, eu clamo ao Senhor que ordene a um anjo para tocar na consciência dessa pessoa, nos olhos, meu Pai, nos ouvidos, para que elas, elas se lembrem. Lembrem dos momentos que o Senhor deu livramento, as pessoas que o Senhor já curou, elas tiveram, elas foram testemunhas, meu Pai, de muitos milagres e se esqueceram, mas agora não, ó Pai, agora não, agora o Senhor traz a lembrança para que eles compreendam que o Senhor é Deus, que o compreendam que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso. Então, meu Deus, nessa hora eu começo a proclamar a libertação dos cativos, eu começo a determinar a cura, essa pessoa seja tocada, meu Deus. Deus agora pela fé, pela fé eu estendo as minhas mãos, ó Pai e essa pessoa seja tocada pela mão poderosa do Senhor do alto da cabeça, a planta dos pés, a vida dessa mulher a vida desse homem seja transformada por um poder sobrenatural, por um milagre a intervenção direta meu Deus do Senhor, nessa causa nesse problema, essa pessoa com dores no corpo, essa pessoa que sente dores no seu corpo meu Pai, dores insuportáveis 
hospitais, onde ela tem gritado, onde ela tem clamado, meu Deus, pela cura, essa mãe que chora pelo filho, essa mulher que chora pelo casamento, não importa, meu Deus, porque nessa hora eu não olho para a necessidade, essa hora, meu Pai, eu fito os meus olhos da fé no Senhor, a minha fé está edificada para abençoar essas pessoas, elas sejam tocadas agora em um nome poderoso de Jesus e sejam livres das suas dores, sejam livres dos seus sofrimentos, meu Deus consagra todos os documentos, consagra meu Pai a água, essa água meu Pai que recebe virtude do teu poder, ou quando essa pessoa beber dessa água, ela seja livre da pressão alta, ela seja livre meu Pai dessa taxa de glicose, esse colesterol, ela seja tocada, meu Pai, de uma vez por todas, de uma forma sobrenatural. Aquilo que os remédios, meu Pai, do homem, aquilo que a provisão da terra não conseguiu suprir, a provisão do céu certamente proverá, como o Senhor fez com Abraão, meu Pai. O Senhor, meu Deus, proveu o Cordeiro. Então, nessa hora, meu Pai, por amor a Ti, pelo reconhecimento da obra da redenção, pelo propósito dos seus milagres, eu profetizo a cura desse povo, eu profetizo a libertação, meu Pai, de todos aqueles que estão assistindo o programa, de todos aqueles, meu Pai, que estão clamando pelos seus entes queridos, pessoas que estão com as fotografias nas mãos agora, pessoas que estão com os documentos que representam os seus problemas agora, e no nome poderoso de Jesus, meu Pai, eles recebam a graça, eles recebam um milagre agora, o um milagre, meu Pai, do céu, o poder que vem do alto, o poder do sobrenatural, o poder do impossível. Eu abençoo e consagro a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro eles livres, meu Deus, das suas dores, das suas dúvidas. Eu declaro eles abençoados. Recebam a vitória no nome poderoso de Jesus. Bebam agora da água com toda a fé, receba a sua vitória, porque eu tenho certeza que nós estamos num mundo divino, no plano sobrenatural, e a cura chegou na sua casa, a solução chegou na sua vida. pena, mas nós chegamos ao final de mais um programa Vencendo a Crise. Eu quero registrar aqui os endereços da igreja, eu acho que você também já pode acompanhar na, sua, na, na tela do seu televisor, anote com bastante calma, o telefone de contato comigo também está registrado aí na sua tela, eu quero ter a oportunidade de te conhecer, de falar com você e que você, pastor, eu, eu recebi essa mensagem, eu já tinha ouvido, mas não tinha tido a percepção que eu tive hoje. Muito bom, muito bom. É sinal que o objetivo, o propósito de Deus foi, foi consumado, foi concluído. E eu quero deixar a você o convite para você estar conosco em uma de nossas igrejas. A igreja de Custodópolis, na quarta-feira, na sexta-feira e no domingo, a partir das 20 horas. Você pode chegar ali na rua Carlos Bruno, número 95, em frente ao Colégio Rotary, em Custodópolis, atrás da Igreja Batista. Você vai, vai estar conosco ali quartas, sextas e domingo. Eu estarei ministrando a reunião ali na Igreja de Custodópolis. Terça, quinta e domingo, com o pastor Júnior, na Igreja Nação Santa do Parque Eldorado. Terça, quinta e domingo, no Parque Eldorado, a partir das 20 horas também, com o Pastor Júnior. E nós vamos também, como eu tenho dito aqui, nós estamos prestes a marcar a data da inauguração da Igreja da Pecuária, também que será uma nova porta para abençoar a sua vida, uma porta concedida por Jesus, autorizada por Jesus, abençoada para levar você, para que você também tenha esteja nesse mundo divino, esse mundo do sobrenatural e receba a sua vitória. Nós vamos ficando por aqui e voltamos numa, oportunidade, numa outra oportunidade. Fique em paz, que Deus abençoe a todos vocês.